हेलो भिवर्स विद्यासागर कोचिंग सेंटर पक्ष के सकल के स्वागत जाना आज के जो भिडियो लेसन तुम्हारे सामने आज ग्रामर क्लस नहीं आज के आलोच्य विषय हे क्लस खंडवाक्य ये तुम तुम्हारे क्लस एट क्लस नाइन क्लस टेन सवार जो खूब मान हेल्पफुल है ओके तो चलो आज के डिसकस करब आज के क्लस व खंडवाक्य नहीं तो क्लस प्रथम जेनेब क्लस का बला है देखो हमें लिखे दीजिए क्लस एक शब्दगुच्छ जार एक सबजेक्ट एवं एक प्रेडिकेट आ एक कमप्लेक्स अथवा कम्पाउंड से एक कम्पाउंड सेंटेंसर अंश हिसाब से क्या कर अर्थात क्लस हलो कतगुलि शब्द समष्टि जार निजस्व एक फाइनल भार बचे अथच ता एक सेंटेंस एर उपादान हिसाब से व्यवहित है मान क्लस बोलते दुई बा तधिक शब्द दुई बा तधिक शब्द समष्टि वार्डर समष्टि ठीक है एवं एखे देखो मैं एक सेंटेंस एक वाक्य एक वाक्य एक फाइनल भार्व थे बुझते हैं जो एकटाई क्लस आके मैं एक कथा एक सेंटेंस जतटा फाइनल भार फाइनल भार्व अर्थात समापिका क्रिया थे ततटाई क्लस थे ओके अच्छा जेमन एक्साम्पल देखो एवरी डे ही हेल्प हिज फादर एवरी डे हि हेल्प हिज फादर एखे फाइनल भार्व देखो एक हेल्प तो बुझते हैं एखे एकटाई क्लस व खंडवाक्य आके क्लस आसले कि एक सेंटेंस के बला है मैं क्लस क्लस नहीं अने के माथा मैं माथा बैठा हो जाए क्लस आर की क्लस आसले कि सीम्पलि एक वाक्य एक सेंटेंस ओके क्लस एक सीम्पलि एक सेंटेंस तो देखो एवरी डे हि हेल्प हिज फादर तरह समापरिया कि आज फाइनल भार्व हेल्प देखो और एक वाक्य लिखी Since the weather since the weather was cold cold thunder we could not start our journey we could not We could not start our journey. देखो इकने since the weather was cold, we could not start our journey. तो इकन देखो इकन एक टा भार बचे एक टा फाइनल भार और इकन एक टा start एक टा फाइनल भार तो जेहेतु तो एखे दोटो फाइनल भार्व आई बल वाक्य जतटा फाइनल भार समापिका क्रिया थे तटाई क्लस थे तो ये देखो सीज द वेदार वज कल्ड एक फाइनल भार पेल अब कमा आज उइ कूड नट स्टार्ट आवार जार्डि तो ये और एक समापिका क्रिया आके तो दूटा जी समापिका क्रिया फाइनल भार आए तो दो क्लस आज स्पष्ट देखते ही पाच एवे एवे देखो टाइप अफ क्लस क्लजेस आर मेनलि अफ टू टाइप मेनलि टू टाइप एक देखो ए नम्बर इंडिपेन्डेंट क्लस मेन क्लस प्रसिपाल क्लस जाके इंडिपेन्डेंट क्लस बला मेन क्लस बला प्रसिपाल क्लस बला है तीनटे नाम एबार देखो दुई नम्बर बोलते डिपेन्डेंट क्लस एंड सबोर्डिनेट क्लस क्लस मेनलि थ्री टाइप मैं थ्री टाइप टू टाइप क्योंकि तीन प्रकार जानी हमें तीन प्रकार जो तीन नम्बर है से एक्चुअलि अनेक क्षेत्र यूज है ना वाई तो जो दीची तीन नम्बर है कर्डिनेट प्लस तीन नम्बर कर्डिनेट कर्डिनेट प्लस ओके मैं कर्डिनेट प्लस किचुई ना ये मैं दोटो प्रसिपाल क्लस मेन क्लस मैं पासपाशी बस मैं एड जुक्त हुए कर्डिनेट प्लस मैं तैरि है ओके हमारे आलोच्य विषय हे इंडिपेन्डेंट क्लस और डिपेन्डेंट क्लस ओके देखो डिपेन्डेंट बाबोर्डिनेट क्लसटा कि ये हमारे 
আলোচ্য বিষয় যে এটাকে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু আমি এর আগে কী ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে যার স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থ আছে তাই সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল ক্লস তার কোনো ভাগ দেখতে পেলাম না এবারে আমরা দেখো ডিপেন্ডেন্ট ক্লসটা কি সেটা জানব দেখো লিখে দিয়েছি ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হলো এমন একটি ক্লস ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা সাবঅর্ডিনেট ক্লস নামটা আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লসের আরেকটা নাম হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস তো ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হলো এমন একটি ক্লস যা একটি পূর্ণ অর্থ বা কমপ্লিট মিনিং প্রকাশ করতে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল ক্লসের ওপর নির্ভর করে ভালো করে দেখো মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লস কি করতে হবে নিজে নিজে মানে মিনিংফুল আর ডিপেন্ডেন্ট কি ডিপেন্ড মানে কি অপ মানে অপরের প্রতি মানে অপরের প্রতি মানে নির্ভর করছে মানে নিজে নিজে কমপ্লিট মিনিং প্রকাশ করতে পারছে না ঠিক আছে তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হলো এমন একটি ক্লস যা একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল ক্লসের ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ যে সেন্টেন্সে অর্থ থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় অর্থ আছে কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বা অর্থ প্রকাশকালে হ্যাঁ অন্য বাক্যের ওপর নির্ভর করতে হয় তাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা সাব অর্ডিনেট ক্লস বলা হয় যেমন যেমন তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লসের ক্ষেত্রে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেম ওই বাক্যটাই আমি লিখেছি দেখো আই স এ ম্যান হু ওয়াজ ক্রাইম আর সি লাভস হার হাজব্যান্ড হু নেভার টেল সে লাই কারণ আমি একই বাক্য লিখেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেখো আই স এ ম্যান ওখানে আই স এ ম্যান আমি বলেছিলাম যে আই সো এম এন একটা কমপ্লিট মিনিং প্রকাশ করছে তাহলে ওটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস তো প্রিন্সিপাল ক্লসের সাহায্য নিয়েছে হ্যাঁ আমি একটা মানুষ দেখেছিলাম হু ওয়াজ ক্রাইম যিনি কাঁদছিলেন হুম আমি একটা মানুষ দেখেছিলাম দেখেছিলাম যিনি কাঁদছিল তো এখানে যিনি কাঁদছিল কে কাঁদছিল প্রশ্ন হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে বলছে আই সো এম এন আমি যে মানুষটাকে দেখেছিলাম সে কাঁদছিল হু ওয়াজ ক্রাইম যিনি কাঁদছিল তো মানেটা মানে কেমন আছে যিনি কাঁদছিল তাহলে একটা মানে মানে অর্থ অর্থপূর্ণ নয় এমন একটা বাক্যকে বোঝাচ্ছে যে যিনি কাঁদছিল কে কাঁদছিল প্রশ্ন আসে হু ওয়াজ ক্রাই তো ব্যাপারটা তো কমপ্লিট বাক্য আসে না যখনই তার সাথে জুড়ে দিলাম প্রথমে আই স এ ম্যান প্রিন্সিপাল ক্লস বা তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লসকে জুড়ে দিলাম তখনই বাক্যটা একটা পুরোপুরি মানে চলে আসলো যে আই স এ ম্যান হু ওয়াজ ক্রাইম এবার সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখো সি লাভস হার হাজব্যান্ড হু নেভার টেলস এ লাইফ সি লাভস হার হাজব্যান্ড এই অবধি আমরা কি বলেছিলাম প্রিন্সিপাল ক্লস বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস যা এবার দেখো হু এখান থেকে হু টেলস এ লাই অবধি এটা হচ্ছে তোমার সাবঅর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কেন ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কারণ এই প্রিন্সিপাল ক্লস হচ্ছে সি লাভস হার হাজব্যান্ড এটার ওপর নির্ভর করে বাক্যটা কমপ্লিট হয়েছে যে সি লাভস হার হাজব্যান্ড হু নেভার টেলস এ লাই তাহলে হু নেভার টেলস এ লাই এই অবধি হচ্ছে তোমার সাবঅর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস ওকে এবার দেখো ডিপেন্ডেন্ট সাবঅর্ডিনেট ক্লসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ডিপেন্ডেন্ট ক্লস ক্যান বি এগেইন মানে ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস ডিপেন্ডেন্ট ক্লস ক্যান বি এগেইন ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস ডিপেন্ডেন্ট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লসকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় সেই তিন ভাগের তিন ভাগটি হলো দেখো তিনটি ভাগ এ নাম হচ্ছে নাউন ক্লস বা এর আরেকটা নাম আছে নমিনাল ক্লস এবার অ্যাডজেকটিভ ক্লস এই অ্যাডজেকটিভ ক্লসকে আবার রিলেটিভ ক্লসও বলা হয় ওকে এবার অ্যাডভার্ট ক্লস এর আরেকটা নাম আছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস ওকে তো এই তিনটি ভাগ আমাদের এই তিনটি ভাগ ভালোভাবে জানতে হবে নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস অ্যান্ড অ্যাডভার্বেল ক্লস নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস অ্যান্ড অ্যাডভার্বেল ক্লস ভালোভাবে আমাদের জানতে হবে জানার আগে এদের কি ওয়ার্ডসগুলোকে আমাদের জানা সব থেকে আগে দরকার কি ওয়ার্ডস বা কনজাংশনগুলোকে জানা উচিত নাউন ক্লসের কনজাকশন কি অ্যাডজেকটিভ ক্লসের কনজাং কনজাকশন কি আর অ্যাডভার্বেল ক্লসের কনজাকশন কি ওকে মানে কি ওয়ার্ডসগুলো কী কারণ কি ওয়ার্ডসগুলো দ্বারাই আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা নাউন ক্লস কোনটা অ্যাডজেকটিভ ক্লস কোনটা অ্যাডভার্বেল ক্লস এবং এমনকি হতে পারে যে নাউন ক্লসে যা কি ওয়ার্ডস আছে তো সেটা অ্যাডজেকটিভ ক্লসেও আছে এমনটা হতে পারে তো দেখো চলো ডিসকাস করি এবারে দেখো ডিপেন্ডেন্ট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লসের যে আমি তিনটি ভাগ বললাম একটা নাউন ক্লস বা নমিনাল ক্লস একটা অ্যাডজেকটিভ ক্লস বা রিলেটিভ ক্লস একটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস তো দেখো এর কি ওয়ার্ডসগুলো অর্থাৎ এর কনজাংশনগুলো দেখো নাউন ক্লসের কি আছে what how that who why which where whom whoever etc ar adjective plus which who whose that whom why when ar adverbial plus after although because before if since 
until when then while where etc to dekho tumhe tumhara modhe proshno jagte pare sir keywords lo adjective plus ho dekho who ache tomar that ache kintu noun plus ho dekho who ache that ache kintu bapar ta jokhon amra discuss korbo je jokhon amra adjective plus ke kibhabe janbo sentence er example er maddhome jemon bujhbo tokhon bujhte parbo je keno who who ekhane ache ar ekhane who ache ekhane ekhane that ache ar ekhaneo that keno ache चलो डिसकस कर प्रथम नाउन क्लस नमिन क्लस ए नाउन क्लस का बोला जे क्लस एक सेंटेंस जेको नाउन परिवर्ते बसे सबजेक्ट अबजेक्ट ए कम्प्लीमेंट हिसाब से भूमिका पालन कराउन क्लस नमिन क्लस बला है तो हमें बोलते नाउन क्लस इज अ डिपेन्डेंट क्लस ऊपर तो लिखे दीजिए डिपेन्डेंट सबर्डिनेट क्लस तो ए नाउन क्लस इज अ डिपेन्डेंट क्लस दैट एक्स एज ए नाउन दैट एक्स एज ए नाउन 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 परिवर्ते बसे सबजेक्ट की हिसाब से पालन की हिसाब से भूमिका पालन कर सबजेक्ट अबजेक्ट ए कम्प्लीमेंट हिसाब से भूमिका पालन करउन क्लस नमिन क्लस बी तो देखो एक्साम्पल देखो अभी नाउन क्लस लिंकार गो लिखे दिल यो लिखे दिल सरि किड्स गो कन्जांगशनगुल लिखे दिल देखे नहीं मुखस्त कर नियो ए देखो एक्साम्पल देखो आई डिड नट नो That C is coming. कारण कारण हमारा एक्साम्पल मध्यमे बुझते पर क्लस भलोक देखो नाउन क्लसर एक्साम्पल दिए नाउन क्लस बोझा कि चिन्हे नाउन क्लस आई डिड नट नो दैट सी इज कमिंग तुम प्रश्न कर सब समय देखो एखे देखो हमें बोले दी आगे दैट सी इज कमिंग ये तुम्हार नाउन क्लस तो आई डिड नट नो हमें जानी ना दैट सी इज कमिंग कन्जाक्शन आगे कखो नाउन बसबे ना नाउन बस ले नाउन प्लस होना से एडजेक्टिव प्लस हो जाए पर बोझाजेक्ट प्लस बोझ तो देखो ये दैट एर आगे नो आटा नो एक देखो नो मान जाना जान तो भार्व के मडिफाई कर दैट सी इज कमिंग का मडिफाई कर नो के मडिफाई कर आई डिड नट नो हमें जानी ना कि जानी ना ह्वाट आई ह्वाट आई डिड नट नो हमें कि जानी ना दैट सी इज कमिंग जे आसान तो सब समय ह्वाट ह्वाट हू हाई एगो दिए कोश्चन करार चेषा कर और ये फलो कर आर आगे जान नाउन ना और जो नाउन है तेल से नाउन प्लस होना नमिन प्लस होना ओके अच्छा एबारे देखो देखो हमें ये बोझा देखो आई एम सैड दैट यू आर लिविंग टूमर आई एम सैड एम दुखित दैट यू आर लिविंग टूमरो मैं तुम्हें आगामीकाल चले जा मैं आज के और बाड़ी आई कल के आगामीकाल चले जाए तो दुखित दुखित आई एम सैड देखो ये प्रिन्सिपाल क्लस यूज कर मैं इंडिपेन्डेंट क्लस जो कमप्लीट मान थे जो इटे तो देखो आई डिड नट नो एट प्रसिपाल क्लस एट प्रसिपाल क्लस यूज कर आई एम आई एम सैड प्रसिपाल क्लस यूज कर दैट You are living tomorrow. It is your noun clause. It is your noun clause. Nc. So I am sad. What am I sad? I mean, what? Your question is what am I sad? I mean, what am I sad? That you are living tomorrow. Just me. Ah, give me a call. Chole jabe. Okay. So what the question is? Or look at that. Or again, look. Verb was it? Verb. Can I ever modify it? So if I have a noun, can I modify it? So verb can I modify it? Look. But कारण्लीमेंट हिसाब से कारण प्रश्न कर फलो करो प्रश्न करो दुखित You are living too much. Yeah, I mean, what the question for the answer to pass? See, this is the conjunction part. See, that is what is noun clause, nominal clause. 
আমি হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করে কি পেলাম হোয়াট অ্যাম আই স্যাড আমি কি জন্য দুঃখিত দ্যাট ইউ আর লিভিং টুমোরো ও অ্যান্সারটা কী পেলাম দ্যাট ইউ আর লিভিং টুমোরো এটাই হচ্ছে নমিনাল ক্লজ বা নাউন ক্লজ ওকে এবার আসবো আমরা দ্বিতীয় নম্বর কী ছিল অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এবারে দেখো অ্যাডজেকটিভ ওর রিলেটিভ ক্লজ তো অ্যাডজেকটিভ কাকে বলে আগে জানো যে মানে যে পদ দ্বারা মানে নাউনের দশ দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝে তাকে অ্যাডজেকটিভ বলে আমরা জানি নাউন কাকে বলে আগে নাউন ক্লজ শিখলাম যে যে জিনিস আমরা মানে যে কোনো জিনিসের নাম বোঝাই আর যে জিনিস ছোঁয়া যায় মানে দেখা যায় অনুভব করা যায় সি ফেল টাচ যাকে ছোঁয়া যায় অনুভব করা যায় সেটাই নাউন আর অ্যাডজেকটিভ কোনটা নাউনের দোষ গুণ অবস্থা বোঝাবে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা বোঝাবে এবার বলছি অ্যাডজেকটিভ ও রিলেটিভ ক্লজ কাকে বলায় যে ক্লজ একটি নাউনকে একটি নাউনকে হ্যাঁ একটি অ্যাডজেকটিভের মতো বর্ণনা করে তাকে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ বা রিলেটিভ ক্লজ বলা হয় তো বুঝতে পারবে এক্সাম্পলটা দেখো হুম যে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ কি আই স এ চাইল্ড আমি একটি শিশুকে দেখেছিলাম হু ওয়াজ ক্রাই যিনি কাঁদছিল বা যে কাঁদছিল তো দেখো হু আই আই সো এ চাইল্ড আমি একটা শিশুকে দেখেছিলাম এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ চাইল্ড অব দি দেখো আই সো এ চাইল্ড আমি আমি একটা শিশুকে দেখেছিলাম বা এখানে খেতাম কিসা খেতাম এবার দেখো হু ওয়াজ ক্রাইং যে কাঁদছিল কে কাছিল হু ওয়াজ ক্রাইম তো এখানে হু ওয়াজ ক্রাইম দেখো এখানে লিঙ্কার এখানে এখানে কিওয়ার্ডসটা কী বসেছে হু ওকে হু বসেছে এবার দেখো এবার এই হু ওয়াজ ক্রাইম এই অবধি হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এই হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ দেখো হু ওয়াজ ক্রাইম এটি হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এটা কাকে মডিফাই করছে দেখো এই যে লিঙ্কারটা আছে যে কিওয়ার্ডসটা আছে দেখো এর আগে নাউন আছে নাউনকে মডিফাই করছে কি আছে চাইল্ড চাইল্ড একটা নাউন তো নাউনকে আমি বলেছিলাম যে যদি এরকম একটা কিওয়ার্ডসের আগে নাউ আগের নাউন ক্লজে কী বলেছিলাম যে হু এই যে কিওয়ার্ডসটা যে আছে এই কিওয়ার্ডসের আগে যে যদি নাউন থাকে তাহলে কিন্তু এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ হয়ে যাবে যদি নাউন থাকে এই কিওয়ার্ডসের আগে যদি নাউন থাকে তাহলে কি হবে এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ হয়ে কারণ এটা চাইল্ডকে মডিফাই করছে চাইল্ড যেহেতু একটা নাউন তো একে মডিফাই করছে আর নাউন যদি থাকে নাউন ক্লজে মানে কিওয়ার্ডসের আগে তো সেটা কখনোই নাউন ক্লজ হবে না ওকে তো এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ হু থেকে কিওয়ার্ডস থেকে শুরু করে এ অব্দি হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এবার সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখো হি ইজ আ লেজি হি ইজ আ বয় হু ইজ লেজি হি ইজ আ বয় এটা বুঝতে পারছি আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ কারণ তো আমি আগে বলছি সাবর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ বা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপর নির্ভর করে চলে তো দেখো সব সময় চলছে চলে না একদম চলছে হি ইজ এ বয় হু ইজ এ লেজি দেখো হি ইজ এ বয় হু ইজ লেজি তো এখানে হি ইজ এ বয়টা হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজ আর হু ইজ লেজিটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ বা রিলেটিভ ক্লজ আবার দেখো হু এর আগে কি আছে বয় নাউন আছে নাউন নাউন হতেই হবে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ হলে এই কিওয়ার্ডসের আগে নাউন হতেই হবে তো বুঝতে পারছো খুব সহজে চিনতে পারবে যে কিওয়ার্ডসের আগে আছে নাউন তাহলে এটা আছে অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ বা রিলেটিভ ক্লজ ওকে এবারে দেখো মিস্টার শুভ ইজ দ্য টিচার হু হেল্প মি উইথ মাই ম্যাথ প্রবলেমস দেখো মিস্টার শুভ ইজ দ্য টিচার মিস্টার শুভ একজন শিক্ষক যিনি হেল্প মি মানে হু হেল্প মি আমাকে সাহায্য করেন কিসে উইথ মাই ম্যাথ প্রবলেম আমার যে ম্যাথ নিয়ে সমস্যা আমাকে আমাকে সাহায্য করেন তো দেখো মিস্টার শুভ ইজ দ্য টিচার এ অব্দি একটা কমপ্লিট একটা বাক্য পেয়ে নিলাম এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে ভাগে নাউন ক্লজ হোক অ্যাডভার্বেল ক্লজ হোক অ্যাডজেকটিভ ক্লজ হোক থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে তো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তো তারপর দেখো হু থেকে স্টার্ট করে হু হেল্প মি উইথ মাই ম্যাথ প্রবলেমস এটা হচ্ছে তোমার কি ক্লজ এটা বাদে এটা আমি আন্ডারল্যান্ডটা আমি দিয়ে দিই হ্যাঁ দেখো হু থেকে স্টার্ট করে হু হেল্প মি উইথ মাই ম্যাথ প্রবলেমস এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ বা রিলেটিভ ক্লজ আর তার সাথে আছে কি একটা মিস্টার শুভ ইজ দ্য টিচার এ অব্দি একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবার তার আগে দেখো টিচ হু এর আগে যে কিওয়ার্ডসটা আছে তার আগে দেখো টিচার একটা নাউন আছে নাউনকে মডিফাই করছে হয়ে গেল খুবই সহজ তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ বা রিলেটিভ ক্লজ এবার আমরা থার্ড নম্বরে এটা আসবো সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এটাই আমাদের শেষ ওকে এবারে দেখো অ্যাডভার্ব ক্লজ আচ্ছা অ্যাডভার্ব ক্লজ কাকে বলে আগে জানিলে অ্যাডভার্ব কাকে বলে অ্যাডভার্ব হলো একটা পার্ট অফ স্পিচ যে একটা ভার্ব যে একটা অ্যাডজেকটিভ হুম আর 
अन्न को एडभार्व के क्यों वर्णना कर एडभार्व कि भार्व के एक मडिफाई कर देखो एक एडभार्व क्लस कथाय मैं एडभार्व क्लस का बोला एक एडभार्व क्लस कथाय हाँ हुएर कौन हुएन कि भाव हाउ एंड कोचु घटे हाँ कोच घटे ता बोझा एडभार्व क्लस मडिफाइज द मिनिंग अफ ए भार्व एन एडजेक्टिव एंड एनदार एडभार्व जो कथा बोल एक एडभार्व कि एक भार्व के मडिफाई कर एडजेक्टिव के करो एडभार्व के कर एडभार्वल क्लस ओके से एडभार्वियल एडभार्व क्लस एबार देखो एक्साम्पल देखो हि कैन जेमन तुम्हारे एक्साम्पल आगे बोझा नहीं जे he is বা নাম ভালো করে আমি প্রোনাউন দিচ্ছি না রাম ইজ রানিং আচ্ছা রাম দৌড়াচ্ছে ঠিক আছে রাম দৌড়াচ্ছে আচ্ছা দৌড়াচ্ছে কেমনভাবে স্লোলি তো দেখো স্লোলি তো স্লোলি হচ্ছে একটা এক ভার্ভ ভার্ভকে দেখো রানিং মানে দৌড়াচ্ছে তো ভার্ভকে মডিফাই করছে যে সে কেমন করে দৌড়াচ্ছে আসতে স্লোলি না জোরে তো দেখো মডিফাই করছে ভার্ভকে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভ মানে কিচ্ছু না ভার্ভকে বা কোনো অ্যাডজেকটিভকে বা অন্য কোনো অ্যাডভার্ভকে মডিফাই করবে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ ওকে এবার দেখো এক্সাম্পলটা দেখো এবারে অ্যাডভার্ভেল ক্লজের এক্সাম্পল দেখো হি কেন সে এসেছিল হোয়েন ইট ওয়াজ রেনি যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তো দেখো এখানে টাইমের কথা বলেছে একটা সময়ের কথা বলেছে আমি বলেছিলাম কোথায় কখন কিভাবে ইত্যাদি বোঝার অ্যাডভার্ভেল ক্লস তো এখানে হচ্ছে হোয়েন ইট ওয়াজ রেনি তিনি এসেছিল বা তিনি এসেছিলেন বা সে এসেছিল হোয়েন ইট ওয়াজ রেনি যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তাহলে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন সে এসেছিল তো হোয়েন ইট ওয়াজ রেনি এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ভেল ক্লস এবার এটা মডিফাই করছে কাকে একটা ভার্ভকে ভার্ভকে মডিফাই করছে তো ভার্ভটা কী আছে না কেম তো কেম তিনি এসেছিলেন বা সে এসেছিল সে এসেছিল কে এসেছিল হ্যাঁ কে এসেছিল এবার এসেছিল মানে এই ভার্ভটাকে মডিফাই করছে যেহেতু সে এই জন্য দেখো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস হোয়েন ইট ওয়াজ রেইনিং তো এইটুকুটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস আর হি কেম প্রিন্সিপাল ক্লস মানে কমপ্লিট মানে থাকে সবসময় সে এসেছিল ব্যাস হয়ে গেল হুম এবার দেখো আই ওয়েন্ট আমি গিয়েছিলাম প্রিন্সিপাল ক্লস বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কমপ্লিট মানে আছে হোয়ার মাই ফ্রেন্ডস যেখানে আমার বন্ধুরা ওয়ার প্লেইং খেলছিল ওয়ার প্লেইং খেলছিল তো আমি গিয়েছিলাম কোথায় গিয়েছিলাম যেখানে গিয়েছিলামটাই মডিফাই করছে দেখো ভার ওইটা ওয়েন্ট হ্যাঁ তো দেখো হোয়ার মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার প্লেইং যেখানে আমার বন্ধুরা খেলছিল যেখানে আমার বন্ধুরা খেলছিল যেখানে আমার বন্ধুরা খেলছিল সেখানে আমি গিয়েছিলাম তো এখানে এটা হচ্ছে হোয়ার মাই ফ্রেন্ডস এই যে কিওয়ার্ডস থেকে শুরু করে তা তার আগে দেখো এটা ভার্ভকে মডিফাই করছে ভার্ভ হচ্ছে ওয়েঞ্জ তো এখানে দেখো হোয়ার মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার প্লেইং এইটুকুটা হচ্ছে তোমার এইটুকুটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেকটিভ না সরি অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস অ্যাডভার্ভ ক্লস श्रेणीबद्ध कर প্লেস অ্যাডভার্ভ ক্লোজেস অফ কন্ডিশন আরও আছে ঠিক আছে অ্যাডভার্ভ ক্লোজেস অফ পারপোজ তো একটু হালকা করে এগুলো ডিসকাস করি তো প্রথমে দেখব দেখো আমি বলে দিচ্ছি অ্যাডভার্ভ ক্লোজ অফ টাইমটা কি অ্যাডভার্ভ ক্লোজেস অফ টাইম টেল আস অ্যাবাউট হোয়েন সামথিং হ্যাপেন্স উই ক্যান ইউজ কনজাকশন লাইক তো অ্যাডভার্ভ এটা মিটিয়ে দিই এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমি বোঝাবো শুধু অ্যাডভার্ভ ক্লোজ আমাদের হয়ে গেছে ওকে এবার এক্সাম্পলের মাধ্যমে কিছু শ্রেণী মানে ক্লাসিফাইড করা হয়েছে যেগুলোকে মানে অ্যাডভার্ভ ক্লসগুলোকে সেগুলো একটু হালকা করে বর্ণনা করছি
तो देखो प्रथम अच्छे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्रथम जो एडवर्ब क्लॉज है जिसे ने क्लासिफाइड करा जाए जो प्रथम भाग पे शेटा चे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम अच्छा देखो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम टेल अस अबाउट व्हेन समथिंग हैपेंस वी कैन यूज तो इकहने जी हमरा लिंकर ग्लो व्यवहार करो वो माने तो समय बोल जाती है एडवर्ब तो मेरे टाइम माने टाइम के बोल जाती है समय के बोल जाती है बुस्ते बाती तो ये समय के बोल जाले हमरा कौन कौन लिंकर ग्लो सॉरी कीवर्ड्स ग्लो बा कंजंक्शन ग्लो हमरा की की व्यवहार करो तो वी कैन यूज कंजंक्शन लिखते वालो जो वी कैन यूज कंजंक्शन लाइक When, whenever, before. When, whenever, before. आरोप आज है. After, as. While. Until as soon as and since. इग्लो अच्छे तुम्हार adverb clause of time में conjunction लो. ये अच्छे when, whenever, before, after, as, while. तब फिर तुम्हार until, as soon as and since. तो एक लो कंजेक्शन यूज़ करते हो अबे तुम्हार एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एक क्षेत्र है ओके तो देखो प्रथम में देखो एक तो बात को लिखिए मी कॉल मी कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प व्हेन यू नीड माय हेल्प देखो इकहने जब इकहने बोलते call me आमा के आमा के डाक भेजो कौन हुए यू नीड माय हेल्प जो कौन जो कौन क्यों है जो कौन आमर सहायता दौर कर भेजो मर तो कौन तो इकहने बोलते देखो इकहने एक तो वर्ड के मॉडिफाई करते call me के principal clause और हुए यू नीड माय हेल्प ये तो बोलता होते तुम्हार adverbial clause of time ओके ये तो होते तुम्हार adverbial clause of time तो इकहने काके मॉडिफा� कॉल के मॉडिफाई करा होते हैं, ओके? अब देखो, नेक्स्ट एक बात को लेके, आई गेट अप, आई गेट अप, तारे भार बाजे देखो, भार के मॉडिफाई करते हैं, अब अब जो आई गेट अप, बिफोर द सन राइजेस, बिफोर द सन राइजेस, देखो कीवर्ड लोग की बार करा चें, क्या ना होए ना चें, आचे, और बिफोर आचे देखो बिफोर तो देखो, I get up before the sun rises. तो before तक स्टार्ट करें इटा होते तुम्हार adverbial clause of time. Time में कितने एकलो लिंक कर, एकलो ये तुम्हार एकलो keywords लो तुम्हारे को बेहतर कोट था वे। तो एकलो मुकोस तो रखते हो तुम्हारे। देखो, I get up. तो ये लोग get up अच्छे भार एक एक modify करा होते हैं। तो इकहन तक देखो तो I get up पूरा पूरी एक तरह से माने आमी जगे उड़े माना आमी जगे उठ जगे जगे चिलाम बिफोर द सनराइजेस माने सूरज उठा रहा है ओके आमी जगे उठलाम बस जगे उठ चिलाम तो देखो ये टा बिफोर तक के शुरू करे कीवर्ड्स तक के शुरू करे ये उपजो चे तुम्हार एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम ये बार ऐसे कोम रद्दी नंबर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस देखो एडवर्ब क्लॉज � Adverb clause of place tell us about where something happens. We can use where, when, ever. You can know when, where, sorry, where, where, ever. Arki, where, where, ever, and everywhere. Use good term. Everywhere. That's a thing to use. Cool. Jot is to come to get adverb. I'm going to jag at number. The adverb clause of place, place, give us a check. Let's back. Call it.
you can put it you can put it whenever you like whenever you like but you can put it whenever you like so you can put it principal clause konta? You can put it. It has a principal clause. It has a principal clause by independent clause. Both of them are it a whenever the sukura you like. It has a tumor, so it's a subordinate clause in the putse. Set out a tumor, adverbial clause. Okay, adverbial clause. So ever the co ever next to the data for one pin number set out a adverb clause of purpose. The co. Adverb clause of purpose के तरह हम लोग की बात करो जी कीवर्ड लो हम लोग बात करो सिगुलो वाला देखो adverb clause of purpose purpose माने कि उद्देश्य ओके तो उद्देश्य वो जावे <coughs> देखो लिंग ई गलो देखो कीवर्ड लो that कीवर्ड लो मोने रखता होगे ना वो लोग होगे ना that so that in order that In order that you can write as a list, LEST list. You can write as a list. Adverb clause of adverb clause of purpose. You can write as a list. You can write as a list. Adverb clause of purpose. He works hard. He works hard. That so that but so that you put the version also with the name that so that he may pass. He may pass. Therefore, he works hard that so but so that he may pass. The quarter police room could check that that would this surgeon know just say pass away. कारण किसे पुलिस रूम टा किसे जन करते हैं दे ही वर्क्स हार्ड ये वो भी तुम्हारे प्रिंसिपल क्लास माने पुलिस रूम टा किसे जन करते हैं जैसे पास हो बे हम्म एक तो उद्देश्य बोल जाते हैं तो बुस्ते वर्ष एडवर्ब क्लास आ इकान तक तुम्हारे डेट थे कि शुरू करे पास हो दियो चुत एर एर जे कीवर्ड्स लो आचे ई फाइनलेस प्रोवाइड दैट इलो यूज़ करते पारो ठीक है चे एग्जांपल इस वेक्टर सी की एग्जांपल लिखी आई ओनली वाच टीवी आई ओनली वाच टीवी इफ माय फेवरेट सो इज ऑन इफ माय फेवरेट so is on মানে আমি মানে একমাত্র টিভি দেখছিলাম মানে মাই ফেভারিট যখন মানে মাই ফেভারিট শো ইজ অন মানে আমার যে ফেভারিট শোটা টিভিতে চলছিল সেই সময় হুম তো এখানে দেখো কন্ডিশন একটা সিচুয়েশন বোঝাচ্ছে যে যখন সিচুয়েশন কি যে সে তখন একটা টিভি দেখছিল তো এখানে একটা সিচুয়েশন বুঝিয়েছে সে জানা এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের ক্লজ অফ কন্ডিশন এর আরো एग्जांपल আছে ओके तो तुमरा रायन मार्टिन एर क्वेश्चन बैंक बॉय इंग्लिश ग्रामर आर आरो ऐसे राइटर जब हम डफ एंड डाक एर क्वेश्चन ब्रांच एक लोग बॉय ऑनेक तुम्हें ग्लास पावे ऑनेक ग्रामर पावे तो उगलो बॉय यूज़ करो वो खाने के ऑनेक ऑनेक ग्रामर ऐसे प्रैक्टिस करो जो दिशामस्ता है तो लो कमेंट बॉक्स में जाना ऑनेक ग्रामर ऐसे तो आप ही किचु तो हमारे निजे के जाता ही करा तो ना किचु क्वेश्चन दीची से गलो प्रैक्टिस करो एवं कमेंट बॉक्स में आंसर गलो करे देखा ओके अच्छा ओके गाइस ताहले तुम रे ये टेस्ट योरसेल्फ इड तुम रे प्रैक्टिस करो आर कमेंट बॉक्स से जाना आंसर गुलो करे देखा कौन टा कौन क्लास नाउन क्लास ना एडवर्बल क्लास ना एडजेक्टिव तो कमेंट बॉक्स से जाना आंसर ग्लो कोड देखा आमी देख बो ओके तो मतलब तुमरा नीचे के चाहे कोट वाला आमी आवारा बोल सी जो क्वेश्चन बैंक बॉय रायन मार्टिन आर डापेंड डाटर जो क्वेश्चन ब्रांच बॉय है उगलो बॉय प्रैक्टिस करो ऑने कौने ग्रामर आचे उखान तो एक कोले एनाफ ओके थैंक यू